Organic Pharma wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea kilimo hai kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu tena kwa kipindi cha wakulima kipendacho ambapo tunaangazia mbinu za kilimo zinazolenga kuongeza mapato na kuboresha afya ya wanadamu afya ya mifugo na mimea huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa isani ya BioVision Africa Trust wakishirikiana na BioVision Foundation Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu kilimo hai kupitia jarida letu la The Organic Farmer Magazine ama ukipenda TOF ambalo hutolewa kila mwezi na kusambazwa kwa wakulima kote nchini ili kupata jarida lako tutumie jina lako na anwani ya posta kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 0715422460 Wakulima wengi wameuliza habari kuhusu chumba cha kukuza mimea yani greenhouse ambayo ni njia ya kujihakikishia chakula na mazao ya kuuza kwa soko nyakati ambapo mvua ya kutosha inakosekana. Na nimemtembelea bwana Samuel Gadogo ambaye ni mkulima na anafanya kazi hii ya kujenga vyumba vya kukuza mimea na anafanya kazi hii katika maeneo ya Dhogoto Kikuyu. Yeye anatayarisha chumba chenyewe papa hapa kwake nyumbani kisha anakihamisha na kukijenga shambani mwa mkulima. Ninaanza kwa kumuuliza bwana Gadogo kama chumba hichi kinaweza kikajengwa pahali popote ama kuna mambo fulani lazima mkulima azingatie. Uh, kitu ya kwanza kuangalia ni uh, pale unataka kujenga ile nyumba. Sana sana ni muhimu pa kuwe level. Yaani uh, iwe ati maji hakuna mahali itaenda ati inateremka sana kwa sababu kuna ile mifereji tunatumia ya kupatia mimea maji. Na ile mfereji kama mahali kumeinama sana maji ya ile mimea iko chini itakuwa inapata maji mingi kuliko ile iko pande ya juu. Je, hii inamaanisha kwamba wakulima wanaoishi kwenye miinuko hawawezi kujenga chumba hichi? Ah, mahali kama hapo ni vizuri unakata kama vile tunaziita contours, unakata, unavuta mchanga mpaka unapata mahali ambapo pako sawa ndio sasa ujitayalisi sasa kujenga greenhouse yako kitu ya pili sasa ile utafanya sasa ni kujua mahali utakuwa unatoa maji sababu maji ni muhimu sana ya kutumia kwa greenhouse ni vizuri kusema hapa kwamba manufaa moja kubwa sana ya greenhouse ni kuwa haihitaji maji mingi maji tu ya kawaida tuseme kwa greenhouse ndogo isiyo kubwa sana ile tunasema ni ile standard ile ya kiasi inahitaji maji kama dram moja ile ya lita mbili. Kwa dram mbili kwa wiki moja inatosha kukuza chakula ile una, umepanda huko ndani ya greenhouse. Ile kitu ingine sasa muhimu ni kujitayalisha hera ama na ujue kabisa unataka kujenga greenhouse ya, ya mbao, ya miti ama unataka kujenga greenhouse ya chuma. Na je, nini tofauti ya vyumba hivi unavyosema kwamba kuna greenhouse ya mbao? kuna greenhouse ya miti na pia kwamba kuna greenhouse ya chuma. Ha, kuna zile greenhouse mtu anajenga. Tuseme kwa greenhouse ni lazima utumie karatasi ile imetoka nje kam, ama iwe imeundwa ya kujenga greenhouse. Tena kuna vitu vingine zinatakikana kuna neti ile inazuia wadudu kuingia huko ndani na kusaidia hewa inaingia kwa hiyo greenhouse. Hizo hawezi tengeneza lakini hiyo karatasi ni lazima ishikwe na kitu na hiyo kitu sasa unaweza amua utumie mbao miti ama utumie chuma kulingana na kile kitu unaona kinakufaa saidi lakini ni vizuri kusema hapa kwamba greenhouse uh, ukitaka kujenga na miti iko na faida zake na iko na hasara zake na ile ya chuma pando iko na hasara zake na faida zake haya basi hebu tueleze faida na hasara za chuma na pia za mbao Ukiangalia kwa upande wa pesa greenhouse ya, ya chuma ina gharimu pesa mingi kidogo. Lakini tofauti yenyewe ya greenhouse ya mbao na greenhouse ya chuma kulingana na pesa zile unahitajika inakuanga kidogo sana sio mingi sana. 
tuseme kama unataka kujenga greenhouse ya elfu mia moja, laki moja na ishirini ya chuma ya ambao itakugalimu kama elfu thamanini. Kwa hivyo sio tofauti kubwa lakini ukiangalia manufaa ile utapata kwa greenhouse ya chuma ni mingi zaidi mingi zaidi kuliko ya mbao ambapo tuseme kwa mfano uh, greenhouse ya mbao sana sana kulingana na wale watu wamejenga na imeonekana inaenda sana miaka miwili miaka mitatu alafu hiyo nyumba yote inaanguka chini unaanza upya tena lakini ukijenga greenhouse ya chuma itaishi miaka mingi ile chuma na karatasi ile unatumia ina imepeanwa sana sana huwa ina karatasi ya greenhouse huwa inapeanwa uh, guarantee ya miaka nane, miaka kumi. kwa hivyo ile chuma yako itasimamisha greenhouse yako kwa hiyo miaka nane, uwe unatumia unavuna huko ndani ukilinganisha na ile ya, ya miti ambayo baada ya kila miaka miwili miaka mitatu inaanguka chini tena unaanza kujenga upya karatasi inaruliwa na upepo Uh, mvua ikinyesha mvua kubwa hiyo uh, karatasi tena ina inasukumwa ina na maji inararuka greenhouse ya chuma haipati hizo shida zote kwa hivyo ukijengewa ya chuma unajenga unatumia pesa mara moja unalima kama miaka minane bila shida hata hivyo uamuzi ni wa mkulima mwenyewe lakini pia inategemea kiasi cha hela na kutokana basi na uzoefu wenu ni mimea gani inayoleta faida zaidi kwa mkulima. Kwa muda huu ile mmea inaonekana siku hizi na faidi wa kulima sana ni nyanya. Sababu kwa muda kama huu sasa nyanya iko na bei sana. Lakini kuna mimea ingine mingi sana unaweza panda kwa greenhouse, unaweza panda spinach, unaweza panda sukuma wiki, unaweza panda cucumber kwa ufupi ni vile we mwenyewe unajiamulia unasema mimi nitapanda hii kulingana na vile mafuno yako unaitarajia. Bwana Samuel Gadogo anayejihusisha na kujenga vyumba vya kutunza mimea ama greenhouse katika maeneo ya Dogoto. Tiwara mwenye anda hili na ombe na bombi. Magangena mwenye misibu balona tema na yeye.